you all back to the event. The second session of our workshop is about mixed design for self-compacting concrete by engineer Subhash Kandasamy. Now, I request Mr. A. Vijay Vignesh, Assistant Professor, Faculty Coordinator of ICI, to introduce our chief guest. Please, sir. So, I am very happy to welcome our chief guest, uh, Engineer Subhash Kandasamy, sir, for this workshop on mixed design and applications of self-compacting concrete. So, Sar has totally 16 years of experience in uh, Ultratech Cement Limited and he is currently working as a deputy manager for technical customer relations, Pondicherry. He has executed more than 1 lakh meter cube of concrete of crates ranging from M5 to M100. So, he has des designed and executed various special concrete such as more than 1.5 lakhs meter cube of temperature controlled concrete and more than 1 lakh meter cube of self-compacting concrete in various projects across India. He has also worked as an uh, engineer in designing consequent fiber reinforced self-compacting concrete which is castured at IIT Madras, Chennai. He has also designed and executed more than 1000 meter cube of self self-compacting concrete along with high performance concrete. He has designed more than uh, 300 meter cube of decorative concrete and executed 1740 meter cube of uh, concrete which is poured in less than 36 hours at Decon project, Decon Hotel project in Chennai. He also worked in various research projects such as structural lightweight concrete, fire safe concrete, anti wash up concrete, high performance concrete, low cost lightweight concrete etc. So he has created huge awareness in the market about the good quality M sand and converted 100% river sand markets into 100% M sand markets. He has previously worked in uh, Satyapal Limited company as a quality engineer for construction of silos in Tamil Nadu. So I am very happy to welcome you sir for this event. Thank you sir. I request Dr. R. Satyana to present the memento to our chief guest. Okay, OPC and 
எலிவேஷன் அப்ப அந்த கிளாடிங் மாதிரி பண்ணும்போது வந்து நார்மலா வந்து உள்ள வந்து ரெயின் போஸ்ட்மெண்ட் வச்சுட்டு தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்லாப் மேக் பண்ணுவாங்க அது என்ன ஃபியூச்சர் வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் கழிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஸ்ட் ஏன்னா திக்னஸ் ரொம்ப கம்மியா இருந்தாலும் என்னன்னா அந்த கம்பி வந்து ரெயின் போஸ்ட்மெண்ட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா கரோட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆக சான்சஸ் அதிகமா இருக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வித் ப்யூர் காங்கிரீட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு கூட வந்து ஃபைபர் ஸ்டீல் ஃபைபர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிருப்போம் நம்ம சரி ஃபிளக்சுவேஷன்க்காக வந்து ஸ்டீல் ஃபைபர் ஆட் பண்ணிருப்போம் நம்ம சரி இந்த மாதிரி எலிவேஷன் பர்பஸ்க்காக வந்து இந்த மாதிரி காங்கிரீட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்வேஸ் காங்கிரீட் பெர்வேஸ் காங்கிரீட் நோ பைன்ஸ் காங்கிரீட்னு சொல்லலாம் நம்ம சரிங்களா நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட் பொறுத்த வரைக்கும் வாட்டர் வந்து பெனிட்ரேட் ஆகக்கூடாதுன்றதை நம்ம டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறோம் நம்ம இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெனிட்ரேஷன் ஆகும் வாட்டர் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் நம்ம கார்டனிங் ஏரியா ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அந்த மாதிரி ஒரு திருக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெர்வேஸ் காங்கிரீட் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் அக்ரிகேட் இருக்காது உங்களுக்கு ஒன்லி சிமெண்ட்டு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேட் மட்டும் தான் இருக்கும் பொல்லமும் சைஸ் அக்ரிகேட் அக்ரிகேட் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் வாட்டர் நம்ம பிளேஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டேட் ஆகிட்டு வரும் உங்களுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கார்டனிங் ஏரியா அதே மாதிரி ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்வாசின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்கல் டெக்கரேட்டிவ் காங்கிரீட் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஹை ஸ்ட்ரென்த் காங்கிரீட் டியூரபிள் காங்கிரீட் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதாவது நம்ம வந்து இப்போ நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்ட்ரேஷனில் வந்து நிறையா பாப்பிங் நீங்கள் வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில இடத்துல வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க உங்களுக்கு சரிங்களா நார்மல் சைட் வச்சு சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ என்னாகுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து இன்னமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் இயர்ஸ் பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வாட்டர் பெனிட்ரேட் ஆகிட்டு ஈஸியாக வந்து கம்பி கரோடாக சான்சஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒர்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அக்வாசியம்னு சொல்லிட்டு ஒரு காங்கிரீட் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக இதில் அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்வாசியோட அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு இது கிறிஸ்டல் கிறிஸ்டின் அட்வான்ஸ் ஒன்று மேக் பண்ணுவோம் நம்ம சரிங்களா அது நம்ம ரெடி மேக் பண்ணும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக் பண்ணும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலிங் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு அது சரி கெமிக்கல் அட்மிஷன் மாதிரி தான் உங்களுக்கு அது சரிங்களா இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் காங்கிரீட் வந்து ட்ராக் ஆகி சப்போஸ் இந்த ஃபியூச்சரில் லைட்டாக சிங்கேஜ் கிளாஸ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வாட்டர் ட்ரீட்டேட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து கம்மி குறிப்பிட்ட சான்சஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த அக்வாசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிறிஸ்டின் காம்பவுண்ட் ஆட் பண்ணுறதுனால என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து வாட்டர் லீக்கேஜ் வந்துன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு அதில் இருக்க வந்து அந்த கிறிஸ்டின் வந்து என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு ஃபங்கஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் உங்களுக்கு சரிங்களா அதாவது பூஞ்சா மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து க்ரோத் ஆகும் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் வாட்டர் உள்ள பெனிட்ரேட் ஆகணுமே அந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஃபர்தராக வந்து வாட்டர் வந்து பெனிட்ரேட் ஆக விடாது உங்களுக்கு அதனால அந்த கிறிஸ்டின் ஃபார்மேட் அட்மிஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம இது வந்து டியூரபிள் தான் ஜஸ்ட் இது ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிஸ் தான் உங்களுக்கு இது சரிங்களா அதாவது வாட்டர் வந்து சப்போஸ் உள்ள என்ட்ரி ஆனாவே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஃபங்கஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ஃபர்தராக வந்து வாட்டர் வந்து பெனிட்ரேட் ஆக விடாது உங்களுக்கு சேம் அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் காங்கிரீட் இது ஆக்சுவலாக சார் சொல்லிட்டு போகிறேன் கடைசியாக வரும்போது தான் பார்த்து நாங்கள் சொல்லிட்டு வந்தாரு சரிங்களா ஆக்சுவலாக டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் காங்கிரீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் மீட்டர் அந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ராஃப்ட் ஃபவுண்டேஷனில் போடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப காமிட்டர் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோனு தெரியுங்களா நார்மல் காமிட்டர் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் ஏதாச்சும் நான் பேசிட்டு நான் மட்டும் தான் பேச மாதிரி இருக்கும் உங்கள் சேர்ந்து தப்போ ரைட்டாக சொல்லுங்கள் பரவாயில்ல ஜஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணிக்கா தான் எனக்கு இல்லை நான் பாலும் பேசிடுறேன் உங்களுக்கும் போர் அடிக்கும் எனக்கும் போர் அடிக்கும் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி ஓகே நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட் ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்
உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் என்ன டாப் சர்ஃபேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கிளாத்ஸ் டெவலப் ஆகும் இது வந்து நார்மல் திங்ஸ் லாப் நம்ம வந்து ஸ்லாப் போகிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி எம் திக்னஸ்ல பண்ணுறோம் நம்ம அப்போ வந்து சின்ன சின்ன கிளாஸ் தான் உங்களுக்கு இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ராஃப்ட் வந்து போடும்போது என்ன உங்களுக்கு மோர் தென் ஒன் வீக் ஹைட்ல இருக்கும்போது என்ன உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா அது வந்து இந்த ராஃப்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாக இருக்காங்க பாட்டம் டெம்பரேச்சர் டாப் டெம்பரேச்சர் சென்டர் வந்து மூணு இடத்துல வந்து டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து இந்த மாதிரி செக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு பாட்டத்துலேயும் டாப்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெர்மோகோபல் டெஸ்ட் மூலமாக செக் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு அப்போ டெஸ்ட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷனோட டாப்லேயும் பாட்டர்லேயும் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஆனால் சென்டர் அந்த மிடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் டெம்பில் இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் கோட் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மல் காங்கட் ஜஸ்ட் நீங்கள் எந்த ஐஸோ இல்லை பாட்டரோட டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணாலும் நீங்கள் காங்கட் பிளேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மோர் தென் எயிட்டி டு நைன்ட்டிக்கு மேலே வந்து டெம்பரேச்சர் ஆகும் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழிச்சு நீங்கள் காங்கட் பிளேஸ் பண்ணல வந்து மினிமம் த்ரீ டேஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழிச்சு வந்து செக் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து நைன்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் இருக்கும் உங்களுக்கு அப்போ அந்த மாதிரி என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு இன்டர்னலாகவே கிளாக் டெவலப் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் வந்து காங்கிரட் டியூரபிலிட்டி வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அதை வந்து வராம அதாவது கோட் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸ் மேலே வந்து அலோவ் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக அதுக்கு மேலே போச்சுனாலே கண்டிப்பாக உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னலாக வந்து கிளாக் டெவலப் ஆகும் அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுன்னா காங்கிரட் வந்து பிளேஸ் பண்ணும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மி பண்ணுவாங்க எப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கியூபிக் மீட்டர் காங்கிரட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி கேஜி வாட்டர் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம க்ரஷ்டு அதாவது நம்ம ஐஸ் க்யூப்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒன்று வந்து வாட்டர் வந்து லெஸ் தென் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் நம்ம கம்மி பண்ணால் ஐஸ் ஐஸை வந்து ப்ளோக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மிக்சரில் வந்து காங்கிரட் பண்ணும்போது பரவாயில்ல உங்களுக்கு சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன் சிக்ஸ்டின்னா ஹண்ட்ரட் கேஜி வந்து ஐஸ் போல்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் சின்ன சின்னதாக வந்து க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஐஸ் க்யூப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ப்ளஸ் வந்து சில் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் வரும் உங்களுக்கு அதாவது பிளேசிங் பாயிண்டில் சப்போஸ் இங்கே ப்ரொடக்ஷன் பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் ட்ராவலிங்னா உங்களுக்கு சைட்டில் போகும்போது உங்களுக்கு நார்மல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தாறு டிகிரி இருபத்தாறு டிகிரி செல்சியஸில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரட்டோட டெம்பரேச்சர் கம்மியாகும் போது அந்த கோர் டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாயிரும் உங்களுக்கு இது வந்து எஸ் இசல் ப்ராப்ளம் இனி அதை பார்க்க போகிறோம் நம்ம சரிங்களா டிசைன் ப்ராப் பேராமிட்ஸ் பார்க்கும்போது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் நம்ம சரிங்களா அதாவது எஸ்இசி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எஸ்இசினா தெரியல என்ன செல்ஃப் காம்பாட்டிங் ஆகுன்னா அதாவது வித்வுட் வைப்ரேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காங்கிரட் வந்து கேஷ் பண்ணுறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிசி ஃப்ரீ ஃப்ளோ சொல்லுவோம் நம்ம சரிங்களா நார்மலாக சைட் பீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பாக்ஷன் பண்ணுவோம் இதுக்கு வந்து காம்பாக்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு அதே மாதிரி நமக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணாலும் நம்ம கேஷ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் கீழே வந்து ஸ்லாப் கீழே இந்த மாதிரி டிசைன் பேட்டர்ன் சொன்னாலும் சரி இந்த மாதிரி வால் காங்கிரட் வால் காங்கிரெட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் காங்கிரில் கேஷ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து அனிக்கும்ஸ் நிறையா வரும் உங்களுக்கு கீழே வந்து பாட்டம் ஏரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ரிகேஷன் ஆகிட்டு உங்களுக்கு கீழே பாட்டத்தில் ஷட்டரிங் பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஜல்லி ஜல்லியாக அதிக தெரிய ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு அதேமாதிரி இந்த மாதிரி ஃப்ரீ காஸ்ட்டு ஃப்ரீ காஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம எஸ்எஸ்சி செல்ஃப் காம்பெட்டிக